może się dodzwonię. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiaj w Zabytkach Nieba poznamy samolot czechosłowacki Aero 45, a odcinek konkretnie ilustrowany jest jego nowszą wersją, która oznaczona była Aero 145. Historia tego samolotu sięga lat bezpośrednio powojennych. Jego oblot miał miejsce już w lipcu 1947 roku. Za sterami siedział pilot Franciszek Wnuk i samolot ten jest pierwszym powojennym wyrobem czechosłowackiego przemysłu lotniczego. Jego przednia część kadłuba czasami porównywana jest do takiego samolotu Zibel 204. Ten Zibel to tam nic specjalnego nie było, ale to był samolot niemiecki, który produkowano na terenie protektoratu Czech i Moraw, czyli części Czechosłowacji, która nie została bezpośrednio włączona do III Rzeszy. Ten Zibel on był większy, miał drewniane skrzydła, miał usterzenie w kształcie litery H i generalnie był samolotem, który trochę się różnił od bohatera dzisiejszego odcinka. Niemniej jednak przednia część jest rzeczywiście do niego podobna i pracowali ci sami pracownicy przy budowie samolotu za czasów okupacji, co później już w czechosłowackich zakładach. Z tym Zibelem jeszcze jest taka w zasadzie ciekawostka, że to prawdopodobnie był ostatni samolot, który został zestrzelony na zachodnim froncie II wojny światowej, dlatego że 8 maja 1945 roku, około godziny 8 rano, taki samolot został zestrzelony przez myśliwiec P-38 nad Bawarią w okolicy miejscowości Badrodach. Taka ciekawostka. Ale wracamy do powojennej Czechosłowacji. Aero AE45 to uniwersalny samolot zabierający na pokład cztery osoby. Jego prototypy miały takie znaki rejestracyjne. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Czechosłowacja miała wyróżnik Oscar Kilo, który obecnie jest wyróżnikiem Czech. Natomiast Słowacja ma wyróżnik Oscar Mike. Podobnie flaga Czechosłowacji miała taki sam wzór jak dzisiejsza flaga Czech. Natomiast Słowacja ma nową flagę. Od roku 1959 produkowano udoskonaloną wersję samolotu, oznaczona ona była AE-145 i wedle niektórych źródeł ta liczba 45 w oznaczeniu tych samolotów nawiązuje do roku, w którym rozpoczęły się prace nad projektem tego samolotu, a prace te były prywatną inicjatywą konstruktorów, którzy pracowali w fabryce, której władze miały taki pomysł, że lepiej z aluminium pozostałego po wojnie produkować rondle i różne inne naczynia do kuchni. Co oczywiście też jest w każdym kraju niezbędne. Kadłub samolotu jest jednobryłowy o konstrukcji metalowej półskorupowej. Charakterystyczne jest bogate przeszklenie części przedniej, które właśnie miało być oparte na doświadczeniach z różnymi samolotami niemieckimi. Wsiadało się przez otwierane do góry drzwi, one były tylko po lewej stronie kadłuba i były nieodrzucane. Tak wygląda tablica przyrządów. To jest wersja AE45. Tu proszę zwrócić uwagę na to, że sztuczny horyzont jest osobno. Natomiast to jest kabina nowszego AE145, w którym nowością było połączenie sztucznego horyzontu z zakrętomierzem i chyłomierzem poprzecznym i był to jeden przyrząd, gdzie sztuczny horyzont miał 80 mm średnicy. Na samym przedzie kadłuba znajdziemy reflektor do lądowania, który głównie przydawał się do oceny wysokości, dlatego że kierował on snop światła dość stromo w dół. Samolot był dwusterem, ale łatwo można było zdemontować przednie sterownice i wtedy samolot mógł latać jako powietrzna taksówka. Dobre odpoledne. Chcę się objednać aerotaksi. Na jakie letyszte? A kolik macie? 16 stalych a 80 doczesnych? To chlej sem nie czekał. Imponująca sieć powietrznych taksówek, jak na kraj, w którym w zasadzie nikt nie miał telefonu. Mowa o Czechosłowacji końca lat 50. Usterzenie jest klasyczne, z wysoko umieszczonym statecznikiem poziomym. Prototypy miały niedostatecznie skuteczny ster wysokości, co później poprawiono, do tego stopnia, że samolot nie wymagał korzystania nawet z pełnego zakresu wychyleń trymera. Stery były kryte płótnem. Skrzydła w układzie dolnopłata mają rozpiętość 12 m 27 cm. Płat pokryto blachą, a lotki płótnem. Gondole silnikowe mają wspólne oprofilowanie z wnękami podwozia. Dajnik ciśnienia znajdziemy pod lewym skrzydłem. 
W ogóle w skrzydłach są cztery zbiorniki paliwa mieszczące 71 galonów. Ja te szczegółowe dane techniczne tego samolotu wziąłem oczywiście z opracowania, które powstało w Polsce w Instytucie Lotnictwa. Ten samolot był bardzo szeroko testowany już jako nowy samolot. Latało na nim kilkuset pilotów i naprawdę bardzo wiele godzin on spędził w powietrzu, żeby go dopracować, co było widać. Natomiast w Polsce ten samolot był testowany dość późno, ale między innymi właśnie tutaj go ważono, wszystko sprawdzano, co tam trzeba i pojemność zbiorników paliwa jest podana w galonach. Nie wiem, czy tak się podawało w Czechosłowacji, czy nie, ale generalnie jest to jednostka, jak na nasz rejon świata, dosyć nietypowa. Tak czy inaczej, te 71 galonów zapewniało samolotowi 1700 km zasięgu. Mechanizacje skrzydła stanowiły klapy krokodylowe. Klapy te wysuwane były elektrycznie, płynnie i można było je zatrzymać w dowolnym położeniu, nie było z góry określonych kątów, czyli działało to mniej więcej na takiej zasadzie jak odsuwanie elektrycznej szyby w samochodzie. Jak się puściło przycisk, to szyba przestaje się odsuwać i tak samo tam klapy zostawały w tym położeniu, kiedy przycisk został puszczony. Niektóre źródła też mówią o slotach, takich krótkich, które niby miały być między gondolą silnika a kadłubem i one miały się wysuwać w sposób taki, że były sprzężone z podwoziem. Natomiast w żadnym egzemplarzu samolotu AE-45 ani 145, które ja widziałem, tych slotów nie było. Zatem albo to była jakaś wczesna partia produkcyjna, albo może jakiś błąd w źródłach. Nie wiem, jeśli ktoś coś wie na temat tych slotów, no to dajcie znać. Podwozie główne samolotu chowało się do tyłu i było chowane i zakrywane całkowicie. Samolot miał też instalację ostrzegającą o niewypuszczeniu podwozia podczas podejścia do lądowania, a oprócz niej na skrzydłach były tradycyjne, mechaniczne, niezawodne znaczniki. Koło ogonowe było stałe. Co ciekawe, jedyna usterka, której samolot doznał podczas polskich testów, to było zatarcie się łożyska w kole ogonowym, mimo że samolot był dość nowy. Planowano też zbudowanie samolotu w wersji z kołem przednim, ale planu tego nie zrealizowano. Samolot ważył niecałą tonę, a masa startowa to 1500 kilkadziesiąt kilogramów. Z ciekawostek dotyczących podwozia, tutaj widać wersję z nartami. Każda wersja samolotu miała dwa silniki rzędowe o cylindrach wiszących, połączone z dwułopatowymi śmigłami. Początkowo stosowano silniki Walter Minor 4.3 o mocy 104 koni mechanicznych i śmigła drewniane stałe. Od roku 55 albo 56 śmigła wyposażono w zmienny skok, który można było ustawić elektrycznie w jednym z czterech położeń do startu, wznoszenia, lotu poziomego albo w chorągiewkę. Nie było ciągu wstecznego. Oglądany samolot, już nowszy z końca produkcji, ma silniki M332 z wtryskiem paliwa do kolektora i odśrodkowymi sprężarkami napędzanymi elektrycznie. One generowały po 140 koni mechanicznych i rozpędzały samolot do 280 km na godzinę, a silniki te można spotkać pod nazwą Walter M332, Motorlet M332 albo Avia 332S. Na gondolach są spore żaluzje, które pozwoliły na wydajne chłodzenie. Te silniki były chłodzone tylko powietrzem, nie było chłodnicy cieczy. A w każdej gondoli była uruchamiana zdalnie gaśnica. Samolot był zdolny do wznoszenia się z prędkością 45 cm do metra na sekundę z pracującym tylko jednym silnikiem. A kanał zabytki nieba wznosi się jeszcze szybciej dzięki patronom. Ten odcinek największymi kwotami wsparli Daniel Gerlach, Maciej Domański, Paweł P., Maurycy Mes, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Mastem Mach, Piotr Boruszewski i Erka Milce. I jak zwykle za to wsparcie w trudnych czasach. Bardzo serdecznie dziękuję. Samolot okazał się na tyle udany, że fabryka eksportowała go aż do dziewięciu krajów, w tym za żelazną kurtynę do Włoch i do Szwajcarii. On brał udział w różnych rajdach, między innymi latał z Pragi na Ceylon, latał z Pragi do Hongkongu, latał nad Saharą, zdobył biegun północny, a w roku 1958 włoski pilot Paolo Brielli dokonał przelotu transatlantyckiego, pokonując południowy Atlantyk w kierunku na wschód wersją AE-45S i to był pierwszy przypadek, kiedy samolot czechosłowacki pokonał Atlantyk. Natomiast w roku 1981 Amerykanin John Svensson dokonał przelotu na zachód nad północnym Atlantykiem i co ciekawe wykorzystał on do tego samolot de facto odnowiony i uratowany ze złomowiska. To już był samolot przeznaczony do rozbiórki. Finalnie ten samolot był używany przez siły zbrojne i przez lotnictwo cywilne w 15 krajach, a do Polski trafiło wedle różnych źródeł od 11 do 14 egzemplarzy, które były używane w liniach lot i w stacjach lotnictwa sanitarnego. A oto opinia Instytutu Lotnictwa, który testował w roku 1959 AE45, a w roku 60 AE145. Do testów przeznaczono egzemplarz o znakach Sierra Papa 
Lima X-Ray Mike, pochodzący z roku 59 i przerobiony na wersję sanitarną przez Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie. Jak widać, testy były głównie w lutym, a przeróbkę sanitarną skierowano do poprawek. Nosze co prawda dało się zamienić z siedzeniem w zaledwie 7 minut, ale okazały się one wąskie, a mimo tego ingerowały jeszcze w ruchy pilota, przenosiły duże drgania podczas kołowania po asfalcie, a ich przednie mocowanie okazało się za słabe. Poza tym, pod względem jakości i właściwości pilotażowych samolot chwalono, natomiast co ciekawe w jednym miejscu raportu napisano, że jest on w pilotażu łatwy, a w drugim, że jest on dość trudny. Dość trudny ujęto w cudzysłów, więc nie wiem, może dość trudny w cudzysłowie to oznacza łatwy. I tutaj jest jeszcze taka ciekawostka techniczna, czasami może kogoś zainteresować taki detal na samolocie, tu jest ilustracja. Żeby stojący na ziemi samolot tam pomierzyć i różne kąty powyznaczać, to trzeba go ustawić, żeby on był w takim położeniu, w jakim znajduje się podczas lotu. I do ustawienia tego położenia służą specjalne znaczniki na kadłubie, to są tak zwane znaki niwela niwelacyjne. I tutaj na ilustracji jest pokazany właśnie jeden ze znaków niwelacyjnych w przedniej części kadłuba Aero 145. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to wygląda na samym samolocie, to prawdopodobnie jest to ten prostokącik, który tutaj widać na zdjęciu. Ale czasami jest to zaznaczone bardzo wyraźnie, na przykład w szybowcach, w bocianie, czasami niektórzy mylą znak niwelacyjny z jednym z dajników ciśnienia statycznego. Samoloty produkowano przez 14 lat w Woscanach, w Wodochodach i Kunowicach. I tutaj jest przykładowe zestawienie tego, ile ich zostało wyprodukowanych. Dokładnie ile ich było nie wiadomo, dlatego że przy przejściu z jednej fabryki do drugiej nie zachowano ciągłości numeracji seryjnej samolotów. I dane najczęściej mówią, że ich było 570 albo 590. Raz przeczytałem, że 700, ale to jest chyba mało prawdopodobne. Aczkolwiek może ktoś doliczył do tego nielicencjonowaną kopię tego samolotu, która nazywała się Sungari S1 i była produkowana w Chinach. Samolot ten również występował pod innymi nazwami. Na Węgrzech on się nazywał Kołczak, czyli Czapla, a wersje wojskowe były oznaczane K-75, ale to jest oznaczenie wyłącznie, właśnie wyłącznie jest różnica w oznaczeniu, dlatego że ten samolot służył jako dyspozycyjny, on nigdy nie był uzbrojony. Oglądany egzemplarz Sierra Papa Lima X-Ray Hotel jak można wnioskować po literce X w środku znaków rejestracyjnych, to był samolot sanitarny, który latał w bazie w Zielonej Górze. Od roku 1980 jest on eksponatem Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego i w tym muzeum możemy również obejrzeć inne samoloty sanitarne, w tym samolot L200 Morawa, którego wprowadzenie do produkcji oznaczało koniec ery i koniec produkcji samolotu Aero 145. Również w dużej kolekcji muzealnych silników w Krakowie, można zobaczyć oba typy silników, które były używane w tych samolotach jako odrębne eksponaty. Nie, nie mam teraz... Y, no... Uwidimy się za miesiąc. Bude dalszy historyczkę letadło.